Hello， 大家好，我呜呜。今天应粉丝的要求来做一道海参焖鸡，看看它能不能成为李佳莲菜的候选佳丽吧。这里大概是四百五十克砍好的散件鸡块，给它们稍稍的吸干一下水分，这样子腌制更容易入味，也更好的煎香。放屏幕上的这些调料，给它腌个底味。把它们搅拌均匀，然后再来一点油拌一下，先放一旁腌个十来分钟吧。这段时间里呢，我们先来处理一下其他的食材。海参我用的是澳洲的秃参，看它们的样子是不是像极了？不知道为啥，我一看到这海参就想起了他们。把海参改一下刀，我喜欢切厚一点点，口感会更好。接着是泡发好的冬菇，把冬菇饼都剪掉，顺便这样子挤一下它的水分。这样焖的时候，它就会像海绵一样，非常容易的吸收汤汁哦。泡冬菇的水也可以留着，待会焖煮的时候用。西迪的姜价最近已经涨到六十七刀一公斤了，逼得我连姜皮都舍不得刮了。你们当然可以随意多来一点了。姜片切好了，再来切点葱段，葱白和葱绿分开放。因为待会是不同时间下锅的，红葱头来两粒，切成这样子就 OK 了。切太小的话，焖煮的时候容易烂掉，我个人不太喜欢。然后蒜头也来几瓣吧，也是不用切碎，稍微压裂开那就可以了。材料全部准备好之后，我们的鸡也腌得差不多了吧？开火，热锅放油，把一半的姜片和红葱头先煸炒一下，煸到有点焦黄了，就把鸡肉倒进去煎，尽量先把鸡皮那一边煎一下，先不用动它，等煎到一面金黄了，再翻过来煎另外的一面。煎鸡的这一个步骤不要偷懒哦，煎过的鸡肉焖起来会特别的香。这样子煎到两面金黄的鸡肉，其实也只有五六分熟，里面都还是生的。待会还要焖，现在就先夹出来备用吧。锅底剩的是香喷喷的鸡油和葱油，倒海参进去爆炒一下。再呛一点米酒去腥，然后加入一杯鸡汤，没有的话加水就好了。再加入鲍鱼汁、蚝油、生抽各一茶匙，慢火煨煮一下。海参焖鸡呢有很多种的做法，我这个单独分开海参，先煨至入味的做法，是我自己觉得试过最好吃的。假如直接把海参倒进去，跟鸡一同时间焖的话。海参入味了，那鸡就焖老了。鸡要是干好，那海参里面还是没有入味。好了，把冬菇也丢进去，一同慢火焖它吧，焖个十来分钟左右，汤汁就已经全部收进去了。这个时候，我们另起一口砂锅，把锅烧到很热，然后放一丁点的油。把余下的姜片、葱头、红葱头以及葱白段都放进来煸香。同样的，煸到有点焦黄了，就把刚刚煨好的海参和冬菇铺上去。最上面再放之前煎好的鸡块，从锅边呛入一点花雕酒，哇，好香啊！再加一点冬菇水吧。盖上盖子，中火来焖个五六分钟。
现在先来调个薄芡呗，生粉拌汤匙，上色的老抽一点点就好了。还要补上大概一茶匙的盐，虽然食材都有底味了，但是不够的。时间到了，揭盖。嗯，下面的海参和冬菇再次吸收了鸡肉的汁水，把芡汁勾上，翻动几下，这鸡肉也刚刚熟，这样焖煮的鸡又香又嫩，不会像有些做法那样煮得鸡肉松松散散、没没的口感。这所有的食材都是入味又保持了口感的，超级的正点。最后放上葱绿段，这里也可以放香菜代替。嗯，大功告成了，上桌开饭喽！开吃之前再把葱段拌开一下，先来尝尝海参，嗯 ，Q 弹爽口，里面也入味了，鸡肉又香又嫩滑。小花菇贪婪的吸收过了汤汁，能不好吃吗？快把你口水的势能转换为手的动能，给我点个赞呗！我哋下期再见啦，拜拜。